Hey everybody, welcome to the class tonight. It's a pleasure to be with you. And uh, now we're going to start by checking as usual the, the platform. So it's going to be this, the class of tonight, and there you are going to see there the question for tonight. And uh, please remember to do the exercise 12. This is a reading. Here you can click and the reading will be larger and then you need to answer the questions below that will be it okay so now we are going to check the attendance alvaro ernesto alvarado reyes blanca jennifer torres de martinez Presente, teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Presente, teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present, teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quinteros Umaña. Present teacher. Good. Eulice Torres Torres. Fátima Noemí Umaña Castro. Present teacher. I am Eulice. Ah, okay. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Yeah. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. Good. José Salvador Bernal Quintanilla. I am here. Good. Josman Atilio Serrano. Present teacher. Good. Karen Lisette Sánchez Castro. Present teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present teacher. Good. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. And Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Good. Okay, so we are going to start with the class of tonight. Sure. Uh, oh. Jennifer Torres, present. Ah, okay. I'm just here. Okay. Okay. All right, we're gonna check the class then. Okay, here we go. So, Writing and understanding procedures. This is what we are going to check tonight. And uh, then we have like a definition. What is procedure about? Everybody, let's repeat to check how it goes, okay? Definition. Definition. A procedure is. A procedure, a procedure is, is. An established method. And and established method, method of accomplishing a task of accomplishing a task usually with steps usually with steps that are performed in a prescribed order that are performed in a prescribed order what is the definition of procedure what, what is the definition of procedure? These systems are basically these systems are basically sequential actions sequential that are designed to complete a task that are designed to complete a task in the business world 
all company operations all all company company operation. Operation. can be broken down can be, can be broken, broken down. down into categories called processes. Into categories called processes. These processes, these, these processes, processes are the building blocks for company procedures. And the building, the building blocks for company procedures. Okay, pronunciation question. Do you have any pronunciation question? Prosure teacher. Procedure. 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 Established teacher. Established. 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 Okay. Any other? Accomplishing uh, him. Accomplishing. 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 I'm sorry. Prescribed. Ah, prescribed. Prescribed. Mm -hmm. Any other? Okay, so and then we have the other part it says policy and procedure. Everybody, let's repeat policy and procedure. Policy, policy and, and procedure. procedure. A policy is a set of rules. Or guidelines, or guidelines, guidelines that are adopted, that are adopted, are adopted by an organization, by, by an organization, organization group, 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 institution, group. or government, institution, <laughs> or government. These are often intertwined with procedures such that they are commonly captured by the same document known as policy and procedures. No, no, no as as and okay. Any questions on this? On pronunciation? The rules. Guidelines, teacher. Guidelines. 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 Mm -hmm. Any other question on pronunciation? Interwind. 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 Any other questions? Commonly. 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 Y capture? Captured. Capture. Capture. Captured. Captured. Any other? Interwind, please. Interwind. <clears throat> Interwind. Any other? Okay, let's read then. Okay, la primera persona va a leer el primer slide este todo verdad porque no es mucho y la segunda persona va a leer el segundo that will be it okay so let's see and let's practice Álvaro Ernesto please okay definition 
a produce a produce procedure a procedure a procedure is an established established method of a a accomplishing 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 a task usually with step that are performed in prescribed order prescribed prescribed order order what what is the definition of produce producer procedures procedure what is the definition of procedure the system are basically sequential action that are designed to complete design task comply in the business work or company operation can be broken do into categories called process the process are the, the building block for company producer procedures procedures right. si sí, básicamente <laughs> como está ahí procedures mire procedures Pro, ajá pro sí solo que no se dice c sino que sí pero sí y la otra es jurors jurors mm -hmm. procedures okay, okay. Edwin Antonio. Okay, teacher. Policy and procedure. A policy is a set of rules or guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. They are often intertwined with procedures such that they are commonly captured by the same document. No apologies, apologies and procedures. Okay, very good, nice. The first one is for Blanca Ruth. Okay. Proced procedure. Procedures. Definition. Apresure. Procedure. Proced Procedure is an established method of uh, accomplishing, accomplishing. accomplishing attacks usually with steps that are performed in a prescribed order. Prescribed. Prescribed order. What is the, the definition of Procedure. The systems are basically, basically sequential. Sequential. Sequential action that are designed, designed. designed <clears throat> to complete attacks in the Bus, eh, business business no in the business world all company of operations can be broken down into ca categories también así teacher categories que cal Cold process. Call process. Process. Call process. Process. Call process. This does process are the building blocks for company. Company procedure. Very good. Nice. Now Irving is ahí. Policy and procedure. Ah. A policy is a set of rules 
of guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. These are often intertwined with procedures such that they are commonly captured by the same document known as policy and procedures. Okay, very good. Next one is for Salvador Bernal. Se escucha, Tizia? Yep. Un momento que me equivoqué. Ah. Procedures. Definition. Uh, procedures is an established method of accomplish a task, usually with the steps that are performed in a prescribed order. What is the definition of procedures? The system are basically sequential action that are designed to complete a task. In the business world, all company operation can be broken down into categories called processors. Processes. These processes. Processes. The, these processes are building block for company pro procedures. Okay, very good, nice. Next one is for Karen Sanchez. Policy procedure. A policy is a set of rules or with lines that are with lines. Guidelines. Guidelines, okay. Guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. These are often intertwined with procedures such that they are commonly captured by design document known as policy and procedures. Very good, nice. Next one is Karen Jamilet. Eh, no le escuchamos nada. Eh, Jamilet, no le escuchamos nada. No sé si está leyendo o quizá hay problema con el audio. Maybe it's not possible. Sin nadita la escuchamos. Bueno, no sé si alguien escucha, pero yo no escucho. Ah, okay. Okay, so let's continue then. Maybe later. Uh, Jennifer Torres then. Definition. A procedure is an established method of occupation that's usually with the steps that are performed in a prescribed order what is definition of procedure? These systems are basically sequential actions that are designed to complete tasks in the business world. Our company operation can be broken down in the category called process. These processes are the building block for company procedures. Very good, perfect. Now the next one is for Marlon. Uh, the policy and production. Procedure. Uh, sorry? Procedure. Pro procedure. A policy is a set of rulers of green wilderness. Guidelines. What? Yeah. Guidelines. Guidelines. Okay. Mm -hmm. Or guidelines that are adopted by an organization group institutions or government these are of the inter intertwined inter 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 interwine inter actually interwine 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 okay interwine 
with producers such procedures. as oh, sorry Pro repeat please procedures procedures okay procedures such that they are commodity capture it be the same document now as policies and procedures okay very good perfect thanks Okay, the first one is going to be for, let's see. Josman. Definition. A procedure is an established method of accomplishing a task, usually with the steps that are performed in a prescript order. What is definition of procedure? The systems are basically sequential actions that are designed to designed. complete a task. Excuse me? Designed. Designed to complete a task. In the business world, all company operation can be broken down in, into categories called processes. These processes are the building block for company procedures. Very good, nice. Now the next one is for uh, Jocelyn. Policy and procedures. A policy is a set of rulers of guide, guide line. guidelines. Guidelines. Guide. Guide, guidelines. Guide. Guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or govern, govern, government. government. These are often in, intertwined with procedures so that they are Com commonly captured by the same document now as policy and procedures. Okay, very good, perfect. Now the first one is going to be for Catherine Indira. Okay, uh, definition. A procedure is an established method of accomplishing a task, usually with steps that are perf performing in a prescribed order. Prescribed. What, prescribed order. What is the definition of procedure? These systems are basically sequential action that are designed to complete a task. In the business world, all company operation can be broken down into categories called process. These processes are the building blocks for company procedures. Very good, nice. Next one is going to be for, let's see, Gabriela Sanchez. Okay, policy and procedure. A policy is a set of rules of guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. These are often intertwined with procedures such, such that they are commonly captured by the same document now as a policy and procedures. Good, perfect. Okay, now um, Carlos Arias. Definition. A procedure is an established, established method of accomplishing a task, usually with steps that are performed in a prescribed order. What is, what is the definition of procedure? These systems are basically sequential actions that are designed to complete a, a, a task. In the business world, company, all company operations can be broken down into categories 
Color process. These processes are the building blocks for company procedures. Okay, very nice. Now, um, Rolando. Okay. Mm. Police and producer. A, a police is sorry. Procedure. Procedure. A police is a set of rules of guidelines that are approved by an organization group, institution, or government. There are often in interviews interwine with interwine with procedures such that they are commonly captured by the same document known as policies and procedures. Okay, very good. Now let's see who is missing. <clears throat> Rosa. Definition. A procedure is an established method of accomplishing a task, usually with the steps that are performed in a prescribed order. What is the definition of procedure? The system are basically sequential actions that are designed to complete a task. In the business world, a company operations can be broken down into categories called processes. These processes are the building blocks for company procedures. Very good, nice. Now, Fatima, no, I mean. Police in procedure. A police is a set of rules and guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. These are often Okay, very good. Nice. So this one is going to be for Karen Jamilet. Okay, nice. Now, uh, Brenda de Villa Toro. Police and procedure. A police is a set of rules or guidelines, guidelines that are adopted by an organization, group, institution, or government. These are often intertwined with procedures such that they are commonly captured by the sound document now as a poly and procedure. Ok, very good. Uh, creo que no falta más nadie, ¿verdad? Is there anybody missing? No, I guess everything. Ok, so let's check some uh, pronunciation, ok? Recordemos que esta es procedure, ok? Sé que hay palabras nuevas cuando hablamos de inglés formal que se ven raras, pero no son raras, ¿verdad? Procedure. Okay. Established. Method. Con el sonido de la TH, ¿verdad? Method. Accomplishing. Performed. Prescribed. 
sequential sequential actually um, let's see what else este es plural es processes Entonces, se tiene que decir la e y la s processes eh, esta es policy no solo police police es la policía si usted dice de police Uh, van a decir la policía, pero si dicen policy, entonces es política, ¿verdad? Uh, let's see. Guidelines. Guidelines. Además, creo que estuvo bien. Chequemos algunas cosas de vocabulario. Procedure. ¿Qué es procedure? Procedimiento. Procedimiento. Very good. Established. What is established? Establecido. Establecido. Entonces, el procedimiento es un método establecido. Establecido. Acá. Y dice accomplishing. What is accomplish? Um, accomplish. No, no. Okay. Accomplish es lograr. Para cumplir. Ah, okay. Cumplir. Y task. ¿Se acuerdan que era task? Tarea. Tarea, para cumplir una tarea. Usually with steps that are performed. ¿Qué es performed? Performed. Mm. Es como presentación, ¿no? Mm, no. Perform mm. puede ser como ejecu ejecutar algo. Mm. Ah, ok. Son hechos. Más, más que, va unido a ese, a ese verbo, como hacer algo, ¿verdad? Perform. Se ocupa mucho este verbo cuando usted perform en su trabajo, ¿verdad? O sea, si le dice, your performance is very good, quiere decir que usted trabaja bien, ¿verdad? Que todo lo que usted hace, que lo que ejecuta está bien. O cuando se habla de uh, ejecutar un instrumento, I perform the piano very well. Se puede decir perform, se puede decir play the piano. Play es como que bien general y perform es como que más polite. ¿verdad? Prescribe. What is prescribe? Prescribe. Prescrito. Prescrito, ¿verdad? Entonces, es, es lo que dice que es un procedimiento, ¿verdad? Es un método establecido para cumplir un, una tarea, usualmente con pasos, steps, esa no sé si la dije, steps es paso, usualmente con pasos que están ejecutados en un orden prescrito, o sea, que ya le dicen, así tiene que hacerlo, miren, primero esto, después esto y después esto. Si usted no lo hace en ese orden, no le va a salir. ¿verdad? Así más o menos es lo que dice acá. Luego dice, what is the definition of, of procedure? The systems are basically sequential. What is sequential? Secuen secuencial, no secuencia. Secuencial, ¿verdad? Acciones secuenciales. O sea, que van con una secuencia, van en un orden. That are designed. ¿Qué es designed? Diseñar. Designado. Diseñado. Designado. Diseñar. No, diseñar. Ajá, de diseñar. Que son diseñados para completar una task. ¿Qué era task? Tarea. Tarea. Tarea, muy bien. In the business world, o sea, en el mundo del negocio, sí, que negocio. la palabra se dice world. Lleva la pronunciación world. L. Si usted solo world. dice word, esa es palabra, no. word. Pero si vamos a decir mundo, es world, con L, world. 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 world, world, creo que se dice rápido, world, the world, que yeah. no es lo mismo que world, 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 oiga, world, world, okay. y luego dice, all company operations can be broken, cuando dice can be broken, eso es una voz pasiva, que es de los últimos temas que vamos a ver en gramática, y viene significando algo así como, puede ser partido, puede ser roto, eh, Broken down, de hecho, es un phrasal verb. ¿Saben qué es un phrasal verb ustedes? Son como frases. Ah, ok. Los phrasal verbs son verbos que acompañados con otra palabra significan una u otra cosa. Entonces, broke down o breakdown es un phrasal verb. Break es un verbo que va con una proposición que es down. Aquí está en pasado participio, por eso dice broken down. Y eso nos pasa con muchos verbos, ¿verdad? Getting no es lo mismo que get up, no es lo mismo que get out. Entonces, ese get es el mismo verbo, obtener. Pero por eso no tenemos que aprender lo que significa solo una palabra. ¿Cómo se usa? Pues depende, ¿verdad? Si yo digo getting, es entre. Si yo digo get out, es salga. 
Yo digo, get down es agáchese. Entonces, dependiendo de lo que tenga la par, así va a significar, ¿verdad? Entonces, esos son phrasal verbs. También es de los últimos temas que se ven en todo el inglés, ¿verdad? Porque son un poquito complejos. Eh, por eso, pues, porque, por ejemplo, yo les decía, creo que no les dije aquí, no sé, siempre les digo que tengo un diccionario de inglés puro, ¿verdad? Y ese get tiene tres pojas de significado. O sea, se puede usar de tantas maneras, dependiendo de lo que tenga la par. Sigamos. Broken down puede ser segmentado, roto, ¿verdad? Into categories, en categorías. Called processes. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, los procesos van dentro de los procedimientos. O sea, un proceso es como cuando usted dice encender la computadora, ¿verdad? Le da clic aquí al botón, después le da clic iniciar sesión y pone el password. Eso es un proceso. Pero si yo le dijera cuál es su procedimiento para, para llenar X reporte, ah, pues enciendo la computadora y luego que le enciendo busco un archivo, a ah, eso ya va dentro de él. Entonces, esa es la diferencia. These processes are the building blocks. Ah, bueno, es lo que dice aquí. Estos procesos son los, los ladrillos que, que construyen los procedimientos de la compañía. Qué fácil, ¿verdad? El inglés es bien maravilloso. Do you have any questions here? ¿Alguna pregunta antes de ver el otro? Richard, eh, en, en la antepenúltima línea, Khaled, Khaled es llamado. Es llamado, es llamado. Oh. Sí. Is okay. called. Uh -huh. O are called. Uh -huh. Good, any other question? Ok. Teacher, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se dice en inglés? ¿Qué significa? What is the meaning of? What is the meaning? Meaning. What is the meaning? What of? is the meaning? Ok. What is the meaning? Bowling. Repeat, please. <laughs> meaning of? What is the meaning? Bowling. A building. A building. building yes. Eso viene del verbo build, que es construir. Cuando está en ING sería construyendo. Uh -huh. Y Construir. también building puede ser también un edificio, ¿verdad? Puede ser nombre o puede ser verbo. Es interesante. ¿Cómo es? Ok, teacher. Good. Wait Wait another question? Ok, let's check the other one. Policy and procedure. Recordemos que aquí es policy, ¿verdad? Se dice todo. Policy and procedure. Entonces, esta es como la diferencia entre política y procedimiento. Dice, a policy is a set of rules. ¿Qué entienden ahí donde dice a set of rules? Un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas. Muy bien. O sea, una política es un conjunto de reglas. Aquí donde yo les digo el inglés, ¿verdad? No es que se me voy a aprender exactamente qué significa, uh, qué significa una palabra, porque set lo puedo usar de muchas maneras, ¿verdad? Si yo le digo set the table, ya no es conjunto, sino que le estoy diciendo, mira, voy a poner la mesa porque vamos a comer, ¿verdad? Set the table. Y si yo le digo on your marks, get set. Ahí es como en sus marcas, listos. Entonces, y es la misma palabra, set. Entonces, sí está bien que nos llenemos de vocabulario, pero hay que saber varios usos. Hay que saber que, saber que el inglés es bien amplio, pero por eso es más fácil. Es más fácil que el español, porque tiene las mismas palabras que se repiten, ¿verdad? Entonces, es it's pretty easy. O sea, si ustedes comparan, por ejemplo, I go, she goes, They go. El mismo go, goes, nos aprendemos. En cambio, en inglés, yo voy. Ella va. Nosotros vamos. Vosotros fuisteis. Ya van cuatro palabras que tienen que aprenderse los gringuitos. So, it's totally different. Y luego dice, guidelines. ¿Qué es guidelines? Como lineamiento. Lineamientos. Guía, ¿verdad? Guidelines. That are adopted by an organization. Ese by se dice así, ¿verdad? By, casi como by, by, pero no es by, by, sino que by. By, por, cuando usted, cuando algo está hecho por alguien, adoptado por alguien, hecho, uh, ah, hecho por alguien es lo más común. Entonces, um, ese es ese por, ese, ese by. Uh, institution or government. 
Uh, these are often intertwined, que sería interconectados, unidos, ¿verdad? Intrínsecamente. Mm -hmm. With procedures, con los procedimientos, such that they are commonly captured by the same document known as policy and procedure. Entonces, de tal manera, dice que comúnmente son capturados por, otra vez, el por, ¿verdad? By, por el mismo documento. The same. Es lo mismo. <coughs> O sea, si usted va a un restaurante y le gusta lo que le pidió el compañero, usted puede decir, the same, the same, lo mismito quiero, no me le cambie nada. No se vale usar eso en inglés, ¿verdad? Si yo le digo, how are you? Y me dice, the same, ahí ya no vale. Same document known, conocido como políticas y procedimientos. Eso es lo que dice allí. Do you have any questions? Fine significa por también. By es por, sí. By por, entonces, ¿y ¿sí for? Para. Para. Mm -hmm. Ok, para y por. Se ocupa a veces intercambiado. Lo que pasa es lo que le digo. Eh, for y by, los dos pueden significar por. Lo importante es cuándo lo uso. By lo ocupo cuando estoy diciendo... Por ejemplo, cuando usted llega donde su novia, ¿verdad? En diciembre que va a llegar donde su esposa y le dice, este, esta gallina fue hecha por mí, ¿verdad? Yo te la hice. Ese por mí es by, by me, no for me, by me. Eh, si yo dijera for me, es al revés, es para mí, es el objeto de. Pero by es hecho por alguien, ejecutado por alguien. Ese by es ese por. Ok, teacher. <coughs> Any other question in this uh, one? No, very good. Let's check some procedures and processes that I have here for you. Okay, these are uh, this is an example of HR processes. Get a HR. Here for sources. Human resources, que es lo que estamos viendo en esta unidad, ¿verdad? Human resources. Echar no es que me van a echar del trabajo, ¿verdad? Echar, bueno, son los mismos, están conectados, ¿verdad? Porque nos contratan y también nos tienen a decir a veces, mire, gracias por su trabajo. Pero esperemos que no, ¿verdad? que falte mucho. So, examples of HR processes. Vamos a repetir, ¿ok? Everybody, please repeat. Vamos a repetir desde el centro y luego vamos a iniciar con human resource planning. Entonces, para que sepan dónde vamos. Examples of HR processes. Some examples of, of HR processes. Human resource planning. Human resource planning. planning. Employee relations. Employee relations. Performance management. Performance management. management. Training. 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 Recruitment. Recruitment. Benefits admin. Benefits admin. Onboarding. Onboarding. Offboarding. Offboarding. Performance appraisal. Performance, performance selection. Selection. selection very good so what is human resource planning planeación de recursos humanos planeación de recursos humanos very good entonces donde inicia la que es lo que vamos a necesitar very good Uh, what is employee relations? Relación con empleados. Las relaciones de los empleados, ¿verdad? Cuando se sacan la lengua, que no se quieren, que no se llevan bien. Allá viene el human resources, le dice, human resources, le voy a decir. Entonces, eh, este es verdad, human resources se encarga de muchas cosas. No siempre es así, en muchas compañías hay muchos departamentos que ven una u otra cosa separada, dependiendo de todo lo que hacen. Performance management, what is that? Jefe de recursos humanos. No sería jefe, no. sino que. Ajá. Gerencia. Sí. Management es como jefe. Gerencia. 
que era performance. Recuerdan que les dije que era performance. El rendimiento. Rendimiento, es sale, queda perfecta, muy bien. Entonces, performance management, es como que ellos están viendo ahí quién sí, ¿verdad? Quién sí hace las tareas a tiempo ahí en la plataforma, quién. El evaluador, es como un evaluador. Como un evaluador, ¿verdad? Entonces, ellos evalúan. Casi siempre es human resources porque así el jefe no. También lo hace el jefe, pues, pero ya en conjunto ya es un poquito más objetivo. ¿verdad? Training, what is training? Entrenamiento. 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 Very good. Hiring. What is hiring? Contratación. Contrataciones, ¿verdad? Cuando le dicen bienvenido, ¿verdad? Solo que no le vamos a pagar lo que le habíamos dicho, pero bienvenido. <risa> <risa> a veces pasa. Recruitment. What is that? Reclutamiento. Reclutamiento cuando es lo mismo que contrataciones, ¿verdad? Reclutamiento es cuando usted llegue y le dice, mire, déme chance, ¿verdad? Haga estos exámenes, veamos estas pruebas, estas entrevistas. Y ahí termina el reclutamiento y va a hiring. Como que aquí tengo su contrato, si a usted le parece, veamos, ¿verdad? So, benefits admin, what is that? Beneficios administrativos, teacher. Administración de beneficios. Ah, administración de beneficios. Ajá. Entonces, ahí donde dicen, vaya, pues, vamos a hacer un concurso. Vamos, por ejemplo, en esta época, amigos secretos, vamos a jugar. Y nadie quiere jugar, pero ellos dicen, vamos a jugar, ¿verdad? Entonces, cosas por el estilo. Lo que es. Onboarding. What is onboarding? A bordo. Como a bordo. Como abordante. Abordar, ajá, es como cuando usted ya queda ¿verdad? en el puesto y ya le dan las capacitaciones, o sea, es el proceso de ya hacerlo parte de la compañía, le van a presentar a los compañeros, le enseñan el edificio, todo eso, ¿verdad? Todas las cosas que van dentro de esas cosas y el offboarding es lo opuesto. Cuando a usted no, le dice, vamos a tener una, una pequeña reunión a las cinco, le dicen a uno, y es como, uy, desde las cinco, y ahí le dicen, bueno, fíjese con muchas gracias, aquí está su cheque, que le vaya bien, ese es el offboarding, el onboarding es de bienvenida, y el offboarding es de salida. Performance appraisal, what is that? Evaluación de desempeño. Uh, algo así, eso es el otro el performance management es evaluación de desempeño aquí es uh, appraisal en este caso se puede um, definir. evaluación, de, no, es, no es evaluación del desempeño no aquí es apreciación de performance aquí es donde le dicen, oh. usted fue el mejor verdad, vendedor de toda la zona occidental y le vamos a regalar este dulcito, verdad, usted es maravilloso ese es el performance appraisal ¿verdad? que no es lo mismo que el performance management, allá el management estoy viendo evaluando y aquí digo, bueno, este, este vendedor se puede ser las pilas, le vamos a regalar. Selection, what is that? Esto está fácil. Selección. 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 Eso es antes del recruitment, ¿verdad? Bueno, están en el recruitment y ellos están diciendo ahí, este sí, este no, este no me gusta porque vivo muy lejos. Anything. ¿Ok? ¿Do you have any questions? No. El... Sí, sí, teacher, no muy claro el, el perform, ¿cómo es? El perform appraisal. El appraisal es cuando usted, cuando Human Resources dice a todos los meses al mejor vendedor de todas las, uh, le vamos a arreglar algo. Ese es el appraisal, mm. eh, los beneficios, un beneficio que le da un... Ah, un beneficio. Ajá, es como oh, un, un incentivo. Premio, ah, un incentivo. Sí. Ah, ok. Por ejemplo, en performance management sería como... Evaluación del rendimiento. Ajá. En el otro, en APRESA, sería Apresa. como el desempeño. Así el, como el, usted el, lo acaba la, de explicar. La apreciación del desempeño. O sea, que no Ajá. es solo lo estoy evaluando, ¿verdad? No es solo lo estoy observando. Ustedes ven que dicen ahí a veces empleado del mes o cosas por el estilo. Ese es performance appraisal. Que a veces, eh, con algo bien chiquito, ¿verdad? Con decirle, mire, usted es el mero, mero aquí, ¿verdad? Usted sí que la, la hizo este año. Entonces, con eso a veces están satisfechos. Una plaquita, un diploma, unos dulcitos. En las compañías grandes, pues, dan otras cosas, ¿verdad? Entonces, dependiendo. Pero ese es el performance appraisal. Bonos, gift cards. Bonos, gift cards. A veces dan gasolina, a veces dan... 
vacaciones pagadas, dependiendo, ¿verdad? Se pueden ganar muchas cosas dependiendo de dónde usted trabaja. Entonces, yo me imagino que muchos eh, por eso están aprendiendo inglés, pues porque quieren cambiarse, ¿verdad? O ir evolucionando, o en la misma compañía ir creciendo. Entonces, el, el inglés que nosotros damos eh, de este de dos horas es inglés para el trabajo, ¿verdad? orientado a eso. Que usted aprenda a pasar entrevistas, aprenda a ejecutar cosas en inglés. Entonces, por eso vemos cosas así bien puntuales de desempeño, ¿verdad? Puntuales de cosas que usted puede ver. Y en el transcurso de todos los cursos, um, se ven muchas cosas, logística, finanzas, marketing, todo, ¿verdad? Es como otra universidad, ¿verdad? Solo que en inglés. Y lo bueno es que no hay, no hay exámenes, ¿verdad? No les digo yo, sáquenme el costo promedio. No, ¿verdad? Aquí es como que, it's for you to practice. That is the most important. Por eso cuando estamos aquí hay que practicar, ¿verdad? Ok, vamos a repetir este otro. Okay. This is another process. A procedure. This is a procedure. Everybody, please. Job announcement. Job, Job announcement. HR screening application. HR screening application. Hiring office. Hiring office. So listing candidates for tests. Written or job related test if required. Written or job related test if required. Interview. 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 Conditional offer. Conditional offer. offer. Pre employment process. Pre-employment Pre process. process. Medical and security check. Medical, Medical and security, and security check. check. Final job offer. Final, Final job, job offer. offer. Onboarding and completing employment forms. Onboarding and completing employment forms. Okay. Only by checking this procedure What is this about? What is this procedure about? Contratación. Okay, contratación, something like that one. Very good. Proceso de contratación. Con un proceso de contratación. Se me ha quedado trabado aquí el, el Google. Oh my goodness. Okay, pero el primero era como una job description, una job requirement. Entonces, el primer proceso sería eso, ¿verdad? Es como un, un uh, lo que necesita la empresa, ¿verdad? That will be. El siguiente era el listing. El listing es como que, bueno, ahora vamos a poner el listado, eh, en el listado de ofertas de empleo vamos a poner nuestro empleo. Y luego el otro era Talking, short, shorting the, the list of candidates. O sea, ustedes saben de que cuando hay un empleo, se recibe un montón ¿verdad? de currículos. Ese es el primer filtro, el moradito que está ahí arriba. Ese es como... Um, bueno, necesito, voy a hacer exámenes a 40 de estos 4,000 que me mandaron, ¿verdad? Entonces, that will be. Ahora sí, aquí donde dice written or job related task if required. Entonces, aquí dependiendo de, de la posición, ¿verdad? Va, vamos a ver, vamos a hacer un test, ¿verdad? Que puede ser escrito o whatever. Interview, ¿qué es interview? La entrevista. La entrevista, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Que al final de este módulo, la última semana, los últimos días, vamos a hacer una entrevista de trabajo en inglés. A ver cómo nos va. Entonces, yo lo voy a entrevistar. Y ustedes vamos, vamos a ver cómo vamos, ¿verdad? Fácil, va a estar muy fácil. Conditional offer, uh, esa es como antes, ¿verdad? Miren, nosotros estamos muy interesados y sí le podríamos ofrecer un trabajo. Si usted cumple esta condición, nosotros cumplimos esto con usted. En Estados Unidos se hace así. Aquí no se hace eso, pero en Estados Unidos sí. Luego dice pre-employment process, medical and security check. What is that? Como el proceso de contratación donde se presentan los exámenes médicos o pruebas, de su, o pruebas que les van a hacer. Very good. Son pruebas médicas, son procesos de, siempre de, 
de esto, de la contratación, ¿verdad? Aquí casi siempre se lo piden a uno antes, vaya a hacerse los exámenes, o dependiendo si es un examen de drogas o algo por el estilo, si se lo hace la compañía. Um, allá en Estados Unidos, el security check eh, y means le chequean su seguro, su seguro médico porque tienen que linkearlo a su compañía por si hay accidentes de laborales o cosas por el estilo. Allá es totalmente diferente. Aquí simplemente usted llega y le preguntan, do you have insurance? ¿Tiene seguro, verdad? Si usted le dice que sí, bueno, ya lo buscan ahí en la base y hacen el link. Si usted dice que no, pues necesitamos esta documentación para que lo vamos a escribir. Luego dice final job offer, que esa ya es la oferta final. ¿verdad? Esto es lo que nosotros le podemos dar y eso es lo que queremos de usted. Y lo último es lo que vimos ahí arriba, ¿verdad? onboarding and completing employment forms. Eso sería. Do you have any questions here? Very vocabulary news. Ah, yeah, a lot of vocabulary. <laughs> Falta ver el libro todavía. Ahí vamos a ver un poco más. So, but it's very good. It's very good. Uh, yo sé que de un solo no se aprende todo, ¿verdad? Pero poco a poco. Lo que yo les recomiendo es que lo nuevo, lo que quieran aprender, se lo escriban. Y anden haciendo ahí uh, oraciones. Traten de empezar a pensar eso, ¿verdad? Cómo, cómo se dice, cómo se hace. A tenerlo en su mente. Um, very, very common. Ok, we are going to check. We're going to check the attendance. Let's see. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Present teacher. Good. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Present teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present teacher. Good. Eulice Torres Torres. Fátima Noemí Umaña Castro. Present. Good. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. Good. José Salvador Bernal Quintanilla. Here I am. Good. Josman Atilio Serrano. Present teacher. Good. Karen Lisset Sánchez Castro. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Marlon Present. Osvaldo, Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present teacher. Good. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. En Karen Jamilet Rivas de Ayala. Very good. Ah, ya se abrió esto. Okay, so now we're going to continue actually with the book. Okay, let me... Okay, we're going to watch a little video. And then we're going to comment. Vamos a ver un video y lo vamos a comentar después, okay? So, here we go. Engaged employees understand what is expected of them. Have the tools to perform job responsibilities and are rewarded for doing a good job. An important aspect of understanding job expectations is having a detailed job description. Job descriptions should reflect individual goals, and these individual goals should support the employee's departmental goals. For instance, a volunteer department has responsibility for managing the recruitment, application, placement, 
training and jobs of volunteers. A volunteer office assistant should be responsible for all aspects of these processes. To write this job description, identify a few people close to the process and do some quick brainstorming and answer the following questions. What needs to be done to keep the office organized? What computer programs need to be learned? What are the steps in the volunteer application approval and placement process? What kind of training do volunteers need? What is the best approach for communicating with volunteers, other employees and church members? What are the needs of our volunteers? What departmental goals need designated time and focus? As you answer these questions, you can begin to identify job tasks and responsibilities. Let's look at this example job description. As you can see, the responsibility of organizing the volunteer fair is part of the volunteer office assistant's job description. Well-written job descriptions can help to ensure that employees understand what is expected of them and gives them an understanding of how what they do supports the church mission. Job descriptions should be reviewed and updated once a year and the performance appraisal is a great time to do this. Well-defined job descriptions can help churches achieve their goals, strategic plans and ultimately their mission. Okay, what did you understand on the video? Expectativas. Expectations, okay, very good. What else? <clears throat> Description of our job. Very good. That is it. Description of a job. Job profiles. Esa era la palabra. Job profile. What is a job profile? Un perfil de trabajo. Very good. Que más o menos lo que vamos a ver nosotros ahorita acá. Okay. We're going to check about these uh, descriptions and then we're going to do the activity. Primero vamos a repetir como usualmente lo hacemos. Everybody, please repeat. Recruitment coordinator. Recruitment coordinator. Bachelor's degree. Bachelor's, Bachelor's degree. degree. Organizes schedules of candidate interviews. Organizes schedules of candidate interviews. Opens and posts requisitions. Opens, Opens and, and posts and requisitions. Coordinates internal and internet job postings. Coordinates internal, internal and, and internet job postings. postings. Has a degree in management. Has a, a degree in, in management. management. Work with and supports a recruiting team. Work with and support, and support and recruiting and team. team. Has five years of experience. Has five, uh, five years, years of experience. experience. Works on weekdays. Works, Works on weekdays. weekdays. Works part time. Works, Works part -time. time. Benefit specialists. Benefit, Benefit specialists. specialists. Benefit specialists. Bachelor's degree. Bachelor's, Bachelor's degree. degree. Develops and maintains competitive. Develops, Develops and maintains competitive. competitive. Progressive and proactive compensation plans. Progressive and proactive compensation plans. plans. Creates cost-effective benefit programs. Great, 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 great
to provide motivation, incentives, and rewards for effective performance. To, to provide motivation, incentives, and rewards for effective performance. Works on weekdays. Works, Works on weekdays. Weekday. Part-time job. Part-time Part job. Three years of experience in this position. Talent management consultant. Talent management consultant. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Responsible for leadership development. Responsible for leadership development. Career development. Uh, Career development. development. Assesses performance. Assesses Assesses performance. Learning and development. Learning, Learning and, and development. development. Works on Saturday. Works on Saturday. Saturday. Full time job. Full time, Full -time job. job. One year of experience. One year, One year of experience. Of experience. Human resources generalist. Human, Human resources generalist. generalist. Bachelor's degree. Bachelor's Bachelor degree. degree. Mm -hmm. Maintains knowledge of legal requirements. Maintains knowledge of legal requirements. And government reporting regulation affecting human resources. In government reporting regulation affecting human resources. Response to inquiries regarding policies. Response to the regarding policies. Procedures and programs. Procedures and programs. Works on Saturday. Works on Saturday. Part time job. Part time job. Five years of experience in similar positions. Five years of experience in similar, similar positions. Position. Do you have any pronunciation question? Pronunciation. In human resource general, generally, uh, my time, knowledge. 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 Okay, thank you. Okay. The talent management consultant assists performance. In perdón? In the talent consultant of the talent. In this one. Uh -huh. Uh -huh. Assists performance. Assists. 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 Um, en el de la par, este, college, co, my times, college, eso. Knowledge. 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 Any other question? Procedures. 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 Yeah. One thing. Yellow wage. Knowledge. Okay. Knowledge. A mountain. Mountain knowledge. Knowledge. Uh -huh. Antes. Antes. Mountain. Maintains. Mm -hmm. Maintains. Mm -hmm. Well, there's knowledge. Mm -hmm. Any other? There's knowledge. Um, provide motivation, increase in incentive and reward. How do you pronounce the word? Rewards. That okay, reward. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. 
organizar el primero, la segunda oración. Schedules. Anterior, la palabra anterior. Organizes. 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 Any other? Okay, vamos a leer entonces. It's time for reading. La primera persona va a leer los dos cuadritos de arriba. Recruitment coordinator and benefit specialist. Y la segunda va a leer los últimos dos. Talent management consultant and human resources generalist. Okay. Álvaro. Okay. Okay, recruitment coordinator. Bachelor's degree. Organize shooters. Uh, of, of, of candidate in interview. Open and post requisition. 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 Opens opens and post requis requisition. Coordinate. Internal and internet job posting has a has a degree in man management work with and so support and recruiting and recruiting team has a year of experience works on weekday works part-time benefit specialist specialist specialists benefit specialist specialist specialist, specialist. Uh -huh, specialist. okay bachelor degree develops and maintain competitive progressive and proactive con Compensation plans. Compensation plans. Creates cost effective benefit programs to, pro to provide motivation, incentives, incentives, and rewards for effect a reward for effective. For performance works on weekdays part-time part-time job three years of experience in this position okay very good now Eulisel the other two uh, talent management consult development degree responsible Achim. for The learners development create development assessor bachelor's uh, bachelor's degree. Okay, again, the develop uh, develops bachelor's degree responsibly for learn uh, the led there is how much pronounce the word leadership. Learning development, create development, uh, per performance, learning and development, works on Saturday, full time job, one year of experience, human resource or uh, general uh, generalist, pilots. Uh, a bachelor's degree and maintenance knowledge. Uh, knowledge knowledge of legal requirements and government reporting regulation affecting human records resource uh, respond to 
included regulating policies, processes, and programs, words on Saturday, part time job, five years of experience in, in similar position. Okay, very good. Now, Salvador Bernal. Recruitment coordinator, bachelor degree, Hello. organizes, Hello. Schedule of, organizes a schedule of candidate interview, open and post requisition. Requisitions. Requisition. Coordinate internal and internal internet job posting. Has a degree in management work with and support a recruiting team. Has five years of experience. Work on weekday. Work part time. Benefit especially bachelor degree. Develop and maintain competitive, progressive, and proactive compensation plans. Create cost effective benefit programs to provide motivation, incentive, incentive. and reward. Perdón? Incentives. Incentive and reward for effective performance. Works on weekdays, part time, part time job, three years of experience in this position. Very good, very nice. Now uh, we're going to continue with Rolando. Okay, the second, the second one. Uh, talent, uh, okay. Okay. talent management consultant, bachelor's degree, responsive, responsible for leadership development, career development, assist performance, learning and development, works on Saturday, full job time, full time job, sorry. one year of experience. Human Resource general, general, Generalist, Bachelor's Degree, Main, maintains knowledge of legal requirements and government reporting, regulation effect, affecting human resource, respond to incurers, reward, rewarding policies, pursue, pursue, Sorry, how that word? Procedures. Procedures and programs. Works on Saturday, part-time job. Five years of experience in similar positions. Very good, very nice. Now, uh, can you me let? The first one? Uh, first and second. Okay, recruitment. And talent management? Recruitment and benefit specialist. Okay. Recruitment coordinator. Bachelor's degree organizes schedule and candidate interviews. Open and post requests from coordinators internal and intern job post postings. Has a degree uh, in management work with and support and recruiting team has five years of experience works on weekdays works part-time and benefits right yes please okay benefit specialist bachelor's degree develops and maintains competitive progressive and proactive compensation plans Creates cost effective benefit programs to provide motivation, incentives, and rewards for effective performance. Works on weekdays, part time job, three years of experience in this position. 
Very good, perfect. Now, Irving. Talent management consultant, bachelor's, bachelor's degree, responsible for leadership de development, career development, assesses performance learning and, develop, and development, works on Saturday full-time job, one year of experience. Human Resources Generalist, Bachelor's Degree, maintains knowledge of legal requirements and government reporting regulation effect, affecting human resources, responds to inquiries regarding policies, procedures, and programs, works on Saturday, part-time job, five years of experience in similar positions, very good, perfect, thank you. Now, Karen Sanchez. Okay, recruitment coordinator, bachelor degree, organizes discussion of candidate interview, open in post requisitions. Requisition. Requisition, requisition, okay. Coordinate internal and internet job posting, has a degree in management, works with a support uh, a recruiting has a practice of experience, works on weekdays, works part time. Benefit special bachelor degree, develop and maintain competitive, progressive and practice com compensation plan, create cost effective benefit programs to provide motivation, incentive, and reward for effective performance. Work on weekdays, part and job, three years of experience in this position. Very good, perfect. Now uh, we're going to continue with Jennifer. Talent Management Concept, Bachelor Degree, responsible for leadership development. Career development, assisted performance learning in development, work on Saturday, work time job, uh, one year of experience. Human pressure generalist, bachelor degree, Man maintains knowledge of legal requirements and government reporting regulation affecting human resource responds to encourage regarding policies, procedures, and programs. Work on Saturdays, part-time job, five-year experience in similar positions. Hey, very good, perfect. Now, Marlon. Okay, Re recruitment coordination. Bachelor degree organizes a schedule of candidate interviews, opens and opens and puts requisitions. 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 Coordinates internal internal and interjob postings. Has a degree in management. Works with and supports uh requiring teams has five years of, of experience works on weekdays works part-time benefit specialist bachelor degree develops and maintains competitive progressive and productive compensations plan create creates cost effective Benefit programs to provide motivation, incentives, and requires for the effective performance. Performance works on weekdays, part-time job, three years of, of experience in these positions. Okay, very good, perfect. Now, uh, Josman. Talent management consult. Bachelor's degree, responsible for leadership development, career development, accesses perform 
learning and development. Work on Saturday, full-time job, one year of experience. Human resource generalist, bachelor degree, maintains um, knowledge of legal recruitment and government reporting regulation affecting human resources. Respond to inquiries regarding police procedure and programs. Work on Saturday, Saturday, part-time job, five years of experience in similar position. Okay, very good. Now, um, Jocelyn. El tercer cuadro, teacher. Sería el primer y el segundo. Recruitment mm -hmm. coordinator and benefit specialist. Um, recruitment coordinator, bachelor's degree, organiz organizes, 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 Organics. Organizes. Organizes a schedule of candidate inter interview, opens and post re requisition. Requisitions. Requisition. Coordinates internal and internet jobs posting. Has a degree in management. 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 Works with um, supports a recruiting team. Has five years of experience. Works on weekend weekdays. Works part time. Benefits specialist. Bachelor's degree. Develop, develops in mountains, competitive, competitive, progressive and proactive compens, compensa, ¿cómo se dice esa palabra? Compensation. Compensation plans create cause effective benefit programs to provide motivation, incentives, and reward for effective performance. Works in weekend part-time job, three years of experience in, the, in this position. Okay, thank you. Catherine Indira. Ok. ¿Cuál recuadro, teacher? Eh, los dos que están a la par. Ok. Talent Management Consultant, Bachelor's Degree, Responsible for Leadership Devel Development, Career Development. Assesses, así es, assesses. Assesses. Assesses Performance, Learning and Development. Works on Saturdays, Saturday, full-time job, one year of experience. Human resources generalist, bachelor degree, maintains knowledge of legal requirements and government reporting regulation affecting human, human resources. Respond to inquiries regarding policies, procedures, and programs. Works on Saturdays, part-time job, and five years of experience in similar positions. Good, perfect, thank you. Now, Blanca Ruth. Recruiting coordination, bachelor degree, Organize, organizes organizes schedules of candidate interviews opens and post requisitions 
coordinators internal and internet job postings, has a degree in management, in management. 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 Works with and supports a recruiting team has five years of experience. Experience works on weekdays. Works part time. Benefits specialists. Bachelor's degree. De develops a and maintains maintains competitive progressive and proactive comp compensation plans creates cost effective bene benefit programs to provide motivation incentives and rewards for effective performance performance works on week weekdays part-time job three years of experience in this position. Okay, very good, perfect. Now, uh, Carlos Arias. Talent Management Consulting. Bachelor's degree, responsible for leadership development, career development, access performance, learning and development, work or work, on Saturday, full-time job, one year of experience, human resource generally, bachelor's degree, maintains knowledge, knowledge of legal requirements and government reporting regulation affecting human resources, response to inquiries regarding policies to schedule um, programs work on Saturday, for time job, five years of experience in similar positions. Okay, very good, perfect. Now we're going to go with Rosa del Carmen. Open and watch the fire, and in journal and internal job position. Has a degree in maintenance, works with and support a required team. Has by year of, of experience, work a weekday, works by time. Benefit especially, bachelor degree, general and maintenance, consultative, productive and practice consultation training. Okay, very good, perfect. Now, uh, Fatima. Talent Management Consultant. Bachelor Degree. Responsibly for Leadership Development. Career Development. Access performance learning and development. Work on Saturday. Full time job. One year of experience. Human resource general. Bachelor degree. Maintain knowledge. Of knowledge. knowledge of legal requirement. requirements requirements Re requirements and government reporting regulation affecting human resource respond 
to inquire regarding policies, procedures, procedures and programs. Work on Saturday. Part-time job. Five, five years of experience in similar position. Okay, very good, perfect. Now, Brenda de Villa Toro. Recruitment coordinator. Bachelor's degree. Organizes a schedule. Organizes a schedule of candidate interviews, opens and post requisition, coordinates internal and internet job position. No, perdón, posting. Has a degree in management, works with and support a recruiting team. Has five years of experience. Works on web days, work part time. Benefit specialist, bachelor's degree, develops on mountains, competitive, progresses on product compensation, compensation plans, creative cost effectively. Benefit programs to provide motivation, incentive and rewards for effective reform. Work on with days, part time job, three years of experience in the position, in this position. Nice, very good. Now, Edwin Antonio. Okay, teacher. <clears throat> talent, talent management consultant, bachelor degree, responsible responsibility for leadership development, career development, access performance, learning and development. Work on Sunday, Saturday, full time job, one year of experience. Human Resource Generalist, Bachelor's Degree, Maintained Knowledge of Legal Requirement and Government Report Regulation Affecting Human Resources, Respond to Inquires Regarding Policies, Policy. Procedures and Programs, Policy, Procedures and Programs, Work on Saturday, part-time job, five years of experience in similar positions. Okay, very good. Now let's check some pronunciation first. Vamos a checar algunas mejores que tenemos que hacer en pronunciación. Organizes. Este viene de organize. Y si lleva la ES sería organizes. Um, let's see. Requisitions. Aquí se, se pronuncia la U. No es como en español. Si decimos requisitions, eso es español. Sería requisitions. Management. Please remember that. Management. Recruiting. Um, let's see what else. Casi todo lo dijeron bien. La verdad que estuvo bastante nice. Ok. Let's check some vocabulary. Ok. Recruitment coordinator. Por supuesto, es coordinador de reclutamiento. ¿verdad? Bachelor degree. ¿Se acuerdan qué era esto? <risa> Licenciatura. Licenciatura. Tiene que tener un grado académico. Very nice. So, dices, ¿qué más hace este recruitment coordinator? Organizes schedules of candidates' interviews. ¿Qué dice ahí? Mm. 
Ah, muy bien, organiza horarios ¿verdad? de entrevistas de candidatos o para candidatos. Good. Open some post requisitions. Esto se refiere a abrir o postear. Las requisitions son las... Uh, como cuando usted ando pone un anuncio. Ajá. Ando buscando un colaborador de X cosa. Who is a coordinate internal and internet job postings? Que es básicamente lo mismo. Coordina los, los posts. O sea, cuando se, se postea. Publicación. Ajá, una como licitación, ¿verdad? Tanto de manera interna como en internet, ¿verdad? Has a degree in management. Tiene un grado de gerencia, o sea, tiene que tener ya un grado académico bien alto. Works with and support our recruiting. ¿Qué entendemos en este? Eso que trabaja con un equipo de reclutamiento. Ah, ok. Trabaja con y apoya, ¿verdad? Support y, apoya. y ayuda al equipo de reclutamiento. La otra está fácil. ¿Qué dice? Que tenga cinco, cinco años de experiencia. Cinco años de experiencia. Works on weekdays, que quiere decir que de lunes a viernes, ¿verdad? No tiene que ir los domingos. Pero dice que works part-time, o sea, que es medio tiempo. Part-time medio. es medio tiempo. Vamos al otro. Benefit specialist, que sería especialista de beneficio, ¿verdad? Bachelor degree, ya lo vimos, develops and maintains competitive, progressive and productive compensation plan. ¿Qué era develop? ¿Se acuerdan? Desarrollar. Muy bien, desarrollar. Desarrolla y mantiene, dice, planes, aquí lo vamos a hacer aquí, Comp competitivos, progresivos y productivos de compensación. Como es de beneficio, ¿verdad? Es como que tiene que andar viendo ahí qué podemos dar, qué podemos regalar, qué podemos hacer. Por ejemplo, lo de los cumpleaños, eso es de Human Resource. Luego dice, creates cost-effective benefits programs to provide motivation incentives and reward for effective uh, performance. Ah, ahí está bien. Así de ahí se entiende, cabalito. Teacher, ah, sorry, teacher. Ajá. Eh, develops es el desarrollo, ¿verdad? Desarrollar, ajá. ¿no? Development. Desarrollo. Lo que pasa es que develops es verbo, desarrolla. desarrolla. Tiene que desarrollar. ¿verdad? Y development es desarrollo como nombre. Okay. Okay. Entonces, dice que tiene que crear la palabra eh, programas de beneficio efectivo, de costo efectivo, ¿verdad? O sea, que no sean tan caros, ¿verdad? Que no va a decir, vamos a regalar un carro al mejor vendedor. No, ¿verdad? To provide motivation, o sea, para proveer motivación, incentivos y rewards. ¿Qué es rewards? ¿Alguien sabe? Rewards. Recompensa. Recompensa, ah, recompensa para eh, un rendimiento efectivo. O sea, que las compañías saben, ¿verdad? Que si usted quiere, y si ellas quieren que usted se ponga las pilas, a veces los beneficios ahí están. Cosas por el estilo. Work on weekdays, quiere decir que de lunes a viernes. Part-time job también, o sea, que es parcial. Three years of experience and disposition. O sea, tres años no es mucho. Luego tenemos el talent management consultant, consultor de talento, de manejo de talento, algo así sería. Bachelor's diría yo, ¿qué es? Luis es responsible for leadership development, career development. ¿Qué entendemos en este, compañeros? Como responsable de liderar las carreras de, de desarrollo o crecimiento de desarrollo. Por ahí va, ¿verdad? Responsable por el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de carreas, ¿verdad? Es el que me viene a decir, o sea, aplique, aplique a esta nueva plaza, mire, usted tiene el potencial. Y el de liderazgo. Luego dice, asesas, que viene de la palabra asses. Asses es evaluar, ¿verdad? No, lo van a confundir con otra palabra. Entonces, evalúa el performance, o sea, el rendimiento. Learning and development. El aprendizaje y el desarrollo. Esto no es fácil, ¿verdad? 
de las cosas más difíciles que se puede hacer en una compañía. Evalúa el rendimiento, el aprendizaje y el desarrollo. Ok, Works on Saturday. Bueno, como este es un poquito más pesado, ¿verdad? Que venía a trabajar los sábados hasta las 12 de la noche. Ah, mentira, no sé. Full time job. Tiempo completo, ¿verdad? Full time es a tiempo completo. Y un año de experiencia. Este me parece, me gustaría a mí. Human Resources Generalists. Generalista de recursos humanos. ¿verdad? Entonces, Bachelor's Degree ya vimos qué es. Luego dice, maintains knowledge of legal requirements and government reform and regulation affecting human resources. A ver, tratemos de decir este, ¿cómo le, cómo le entienden este? Que tenga conocimientos legales. Ah, muy bien, mantener conocimiento de requerimientos legales. Dice. Aquí ah. ya tiene que saber las leyes de trabajo, lo de las incapacidades y todo eso. En Government Report and Regulations y de regulaciones, de reportería gubernamentales que afectan a los recursos humanos. O sea, reportes esos de incapacidades, accidentes laborales, cosas por el estilo, ¿verdad? Todo eso. Luego dice Response to Inquiries. Este se puede decir Inquiries o Inquiries, pero a mí me gusta más Inquiries. Response to Inquiries regarding Policies, Procedures and Programs. ¿Qué es Inquiries? Inquiries. Sería inquietudes, preguntas, ¿verdad? Respecto a, regarding es respecto a, que era policies? Políticas. Políticas. Y programas. Cuando usted dice, no entiende este procedimiento, te, ahí se tiene que ir donde el generalista. Mire, fíjese que no entiendo, tengo que venir 24 y 25, solo 24. ¿Cómo es aquí el asunto? Ojalá que no entiende. Works on Saturday, es, también trabaja el sábado. Part-time job, sería tiempo parcial. Five years of experience in similar positions. Ah, aquí es interesante, miren. Cinco años de experiencia en posiciones similares. No tiene que ser exactamente en eso, ¿verdad? Entonces puede ser en otras posiciones. Uh, do you have any questions with the profiles? Preguntas, dudas. Yo sí, teacher, dos, más que todo el significado de, del último en Human Resource General, eh, que dijo que era regarding e inquiries. Ah, inquiries son como inquietudes, preguntas. Aquí Entonces, yo lo traduzco como respecto a, pero se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, en los correos en inglés, cuando uno manda un correo, yo por lo general le pongo kind regards, que viene siendo como saludos cordiales. En este caso, regarding se refiere a respecto a políticas, procedimientos y programas. Ok, gracias. Good. Any other questions? Questions, questions. Mucho vocabulario. That's good. Espero que se lo aprendan, ¿verdad? More vocabulary. Yeah, a lot of vocabulary, which is very good, but you need to remember, you need to use the language, you need to practice. That is very, very important. Recordemos que al final del curso vamos a hacer una entrevista de trabajo. A todos los voy a entrevistar. ¿Verdad? Ahí les voy a preguntar muchas cosas. A ver qué tal. Oh, ¿Cómo practicamos? Va a ser una práctica bien interesante. ¿Verdad? Very good. Questions, more questions here. Practice. Yeah, we need to practice. Okay, we're going to do the exercise number five. Paywork. Answer the questions made by an external auditor. Mm. What does the recruitment coordinator do? Uh -huh. Bless you. What are, no, what uh, does the recruitment coordinator do? Uh -huh. What does the recruitment coordinator do? Organize the schedule of candidates. Very good. Organize the schedule of candidate interviews. Yeah. What else? Support the recruitment team. 
Opus and post requisitions. Uh huh. What else? I'm sorry. Supports our recruiting team. Supports the recruiting team and work with them. Uh huh. What else? Una me falta. Coordinates okay. internal and internet job post. Very good. Coordinates internal and internet job posting. Esta palabra. Nadie en Estados Unidos dice internet, but dicen internet. Internet. I want to know how it's going on the internet. Internet. Hay que aprenderse esa, ¿verdad? Porque esa sí la dicen los, los gringuitos. Si es más difícil que los morenitos. Internet. Ok. Question number two. What is the recruitment coordinator's experience? Fallero. Five years of, of experience. Five years, yeah, that is fine. Number three, when does the recruitment coordinator work? Uh -huh. mm. Part time. Part time. And weekdays. Weekdays, very good. From Monday to Friday. Eso es bien importante. Una de las preguntas que cuando uno va a agarrar un trabajo le pregunta, hace verdad. Y hay que venir los domingos en la mañana, en serio. So that's not good, right? Very good, very good. Do you have any questions here? Okay, this was a very good class because we check a lot of vocabulary. Y les traigo siempre un par de definiciones extra para que ustedes vean cómo es el inglés formal. O sea, que tiene muchas palabras rebuscadas. No son rebuscadas, sino que es formal. ¿Verdad? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es como que algo informal. You have to do this, you have to do this. No, ahí es más, más formal. Pero más adelante igual vamos a ver algunas cosas de, de, um, de inglés uh, más específico de trabajos, ¿verdad? Si siguiera en este, este programa, yo tengo entendido que aquí están revueltos todos los programas. ¿verdad? Este programa al final es una un examen, una certificación válida en todas es TOEFL entonces hay que irse preparando TOEFL es un examen de dos horas y media, bien bonito bien hermoso con ese niño que está hablando y todas las cosas. pero ahorita estamos lejos de eso es, solo les hago el anuncio ahí para que vean respecto what is going to happen after that one. ok and it's very important for you to practice all the vocabulary, all the words that I knew, you need to write it down. Yo les recomiendo que todas las palabras nuevas las vayamos escribiendo, hagan oración con ellas, traten de utilizarla en su mente, como se Y se les va a ir quedando. Sí, eh, en El Salvador, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, hay personas de otros países que hablan español, que aprenden español y aprenden muy rápido. La única diferencia es que las personas en otros países son más disciplinadas, o saben más cómo estudiar. Aquí en El Salvador, que es que todo el mundo viene a las clases de inglés, no vuelve a ver el libro ni nada de inglés hasta la siguiente clase de mañana. Cuando hay vacaciones, ¿verdad? Así como las que vamos a tener en diciembre, por de enero, no vuelven a aprender inglés. Así que cuando venimos a retomar, como que ay, no me acuerdo que se les había Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? En cambio. Les digo yo lo que indico, vienen de clase de español y vienen a buscar información, a repasar y a escribir y así. Aprenden en mucho más. Entonces, esta clase es como para reforzar, para practicar, para instruir. Y que ustedes hagan un poquito más de esfuerzo. Yo sé que la familia y la novia y los novios y el trabajo y muchas cosas suceden, ¿verdad? 5, 10, 15 minutos. 15 minutos al día, fácil, ¿verdad? En vez de hacer tal vez otras actividades que no las puede, no tienen que dejar de hacer, se puede. This is possible. Lo digo porque se si es posible. So, it depends on you. Igual si tienen preguntas y dudas, ya saben que me pueden escribir al chat o directamente a mi chat y aquí en la clase con la duda que tengo. Do you have questions about the class of tonight? ¿Alguna pregunta con la clase de hoy? Teacher. Ajá. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto nos puede ayudar, digamos, eh, videos en YouTube para, para seguir este, practicando? Sí, no, porque por ahí salen varios 
de repente como promo promocionales ¿verdad? para ver videos. ¿Qué Dice tanto? que sí, ahora lo que yo les recomiendo es que vean videos, busquen canales de videos que son fácil, que el maestro hable despacio, que le puedan poner los subtítulos en inglés, hay que verlos en inglés, ¿verdad? Entonces, eso les recomiendo, que no sean muy complicados, porque si empiezan a ver videos muy difíciles, como las noticias, por ejemplo, ahorita ver las noticias para el nivel en el que estamos es bien difícil, ellos empiezan a hablar, y no entendemos nada, entonces nos podemos frustrar. Entonces, buscan videos, canales, o eh, explicaciones del presente simple, cosas por el estilo, de eso hay cosas en las que los maestros saben de que son de los temas y hablan despacito, tranquilo. Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede hacer. Y uh, películas que ustedes ya, ya sepan lo que pasa, ¿verdad? que no se pierdan ahí lo que va a suceder, eh, que sean favoritas suyas, un día vean en inglés con subtítulos en inglés, ¿verdad? Se van a dar cuenta, por ejemplo, de que a veces dicen una cosa en español, pero en inglés no dijo así. Pasa mucho eso. Entonces uno se pierde a veces hasta de los chistes en inglés. A veces uno dice que es raro lo que dijo ese en la película, ¿verdad? Porque en la traducción se pierde el sabor de ver las cosas en inglés. Es otra cosa, ¿verdad? es otro nivel. Ahora hay que ir paso a paso, ¿verdad? Escribiendo, agarrando vocabulario, ver videos cortos por ahorita. That is good. Que no sea muy, muy complicado. Ok, I have another question. Okay. Eh, usted mencionó de que no es bueno, no es bueno traducir. Pero, pero ¿cómo sé de lo que estoy hablando? Eh, si no, si no, plenamente, pues no estoy traduciendo, o sea, no, sé, no sé qué estoy diciendo realmente. Dice de que es un, un proceso, todos pasamos por el mismo proceso, ¿verdad? Todos, todo el mundo. Ahora, si uno le dice a los, a los alumnos, no traduzca, ¿verdad? No tiene que hacer eso, ¿por qué? Porque uno va buscando las palabras y a veces se queda trabado, no sabe cómo hablar y cómo decir. Pero es un proceso. Al principio, en los niveles básicos, es normal traducir. ¿Y eso qué es? ¿Y aquí por qué uso la misma palabra que allá? Uno tiene muchas preguntas. Y es normal. Eso es totalmente normal. Ahora, poco a poco, usted tiene que dejar de traducir. Si esa palabra ya la conoce, úsela. ¿Verdad? Yo le decía a algunos compañeros que han estado conmigo en los one on ones ¿verdad? Trate de empezar a pensar en inglés. Usted, usted se levanta y dice, me voy a hacer un chocolate con un sanguchito y voy a verme un programa de televisión. Todo eso que acaba de decir en su mente, yo lo en inglés. Una palabra que usted no sepa cómo se dice, vaya al diccionario, al internet, búsquela y empiece a utilizarla. Ya mañana cuando se levante, diga chocolatito otra vez, no, en inglés, lo voy a decir en inglés. Y ahí se va. Entonces, si usted entrena su mente a pensar en inglés, de repente va a ser como que lo mismo, esa palabra no la conoce voy a buscar, pero ya va a saber cómo hacerlo, en cambio hay personas que se quedan en traducir si usted se queda traduciendo nunca va a hablar inglés, jamás pero es un proceso, un proceso que no es que ahorita digo yo ya no voy a traducir es mentira, ¿verdad? porque no tenemos mucho vocabulario, vamos ahorrando vocabulario pero vamos en, empezando a pensar en inglés, vamos empezando a hacer cosas en inglés eh, les voy a contar una experiencia, yo sé que nos pasamos, ¿verdad? Yo tengo un hijo, él tiene ya 15 años, y yo le quería enseñar inglés a él cuando tenía como 8 años. Y, y no, ¿verdad? No, no me gusta, aburrido, y un montón de cosas, y yo le voy a dejar de enseñar porque la fuerza no es buena, ¿verdad? Pero a él le gustan mucho los videojuegos, entonces él vino un día y me dijo, mira, este juego está bien nice, y vale 70 dólares y todo el asunto. ¿verdad? Y yo le dije, hagamos un trato, le dije, todos los días vamos a hablar solo en inglés. Solo en inglés vamos a hablar. Si decís una palabra en español, una. No te llevas el premio. El premio es que te voy a dar yo dos dólares diarios. Y cuando te dé los dos dólares, vos haces lo que querrás. Compras este juego, compras otro. Si querés, y esto va a ser para siempre. No habla español ahora. Él no habla español. ¿Verdad? Él me llegaba a preguntar, how do you say de cómo se dice esto? Y aquí, ¿por qué? En inglés. Llegaban a veces a tocar ahí el agua, ¿verdad? Y en inglés les contestaba porque se les había olvidado el español. Entonces, nosotros tenemos que entrenarla. Ahora, es un proceso. Ahí de una vez. Un proceso. Lo primero que tienen que hacer es seguir viniendo a las clases. 
¿verdad? Porque cuando tenemos preguntas, no sabemos a qué preguntar y a qué pueden hacer. Y hay un proceso que se lleva en clase. Lo segundo que tiene que hacer es no dejar de practicar. Si está bien ocupado en su mente, su mente es poderosa, como se decía esto, ir repasando, ir haciendo oraciones, ¿verdad? Corregirse, escucharse. No sé si ustedes se han fijado aquí en la clase que a veces alguien dice una palabra y yo le corrijo. Y la vuelve a decir como la dijo al principio. ¿Por qué no escuchamos? ¿Verdad? Yo ya no le digo nada porque no sé qué hacer aquí. Y a veces. Pero es parte del, no es que, es parte de la mente. ¿verdad? La mente no está entrenada. Si la entrenamos, o sea, chino puede aprender. ¿verdad? So that is possible. Any other questions, my friends? No, teacher. Very good. Um, Muy buena clase le de ahora. Vamos a chequear el attendance and then we go to bed. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Presente, teacher. Good. Blanca Jennifer Torres de Martínez. I'm here, teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Present, teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco Arias Sánchez. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Eulice Torres. Good. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Present. Ahora el bueno one de ahora es para Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. Good. Salvador, José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Good. Karen Lisette Sánchez Castro. Present teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present teacher. Good. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Rosa, good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you tonight. I hope you have a very good night. See you tomorrow and good night. Good night. See you. Good night. 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 Good, no lo escucha, no le escuché mi nombre. Sí, sí lo dije, pero a veces el internet falla, ¿verdad? Sí, no lo escuché, yo no me conté, por eso lo puse en el chat. Ok, very good. Y es que me está fall... esta hora siempre me falla un montón, no sé por qué. Sí, a veces depende de muchas cosas, but not a problem. Eh, cuénteme, ¿siente usted que va avanzando, que va aprendiendo en la clase? La verdad que sí, mi pronunciación siento que ha mejorado. Cuando usted nos corrige, eh, o estar escuchando todos los días las palabras, eh, sí, sí, eso me ha ayudado bastante. Ok, that's very good, very nice. Uh, ¿Tiene usted alguna pregunta o duda en cuanto a la plataforma, eh, los temas que hemos dado, alguna cosa? No, por el momento todo lo he entendido bien. Ok, perfecto. Si sí, estos buenos ones son para eso, para ver cómo vamos, ¿verdad? Como ver cómo siente, si tiene alguna pregunta. Eh, pues, y igual, pues, si tiene preguntas en la clase, la puede hacer. También en el chat lo puede hacer. Y ahí vamos uh -huh. a ir moviéndonos y avanzando. No, la verdad que hasta el momento he sentido bastante bien la clase. Eso de que nos pregunte o que estemos eh, platicándolo con la otra persona, los párrafos, es, es, para mí está bien porque así escuchamos varios acentos también de las personas. Es, eso me ha gustado. Y estarlo practicando, estarlo diciendo todos los días. Eso, eso me ha ayudado. Oh, definitely. Very good. Perfect. 
Ok, Gaby, entonces si no tiene ninguna pregunta o duda, recuerda que estamos ahí a la orden. Muchas gracias, teacher. Good night. Good night, teacher.